ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ நாம் வந்து அடுத்தது பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெக்டிஃபையர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரெக்டிஃபையர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் வேல்யூனா என்ன அதாவது ஒரு வேவினுடைய ஆவரேஜ் வேல்யூனா என்ன ஆரம்எஸ் வேல்யூனா என்ன அப்புறம் வேவ்னா என்ன ஸோ இதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரெக்டிஃபையர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வேவ் அதாவது சிக்னல் தமிழில் நம்ம வந்து அலை அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் ஸோ அப்படின்னா என்ன ஸோ அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டாப்பிக்குள்ளார் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா வீடியோவும் பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிக்னல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது சிக்னல் அல்லது வேவ் ஸோ தமிழ் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சிக்னல் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக இருந்தாலும் ஸோ அது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போச்சுன்னா அதுதான் சிக்னல் அல்லது வேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கூட நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பேசும்போது சவுண்டு வேவ் ஜென்ரேட் ஆகுது இப்போ என்னென்னா உங்களுக்கு சம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து வருது ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு வருது ஸோ அப்போ இந்த சிக்னல் என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ் என்னன்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆடியோ அதாவது ஸ்பீச் சிக்னல் அது வாய்ஸ் சிக்னல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம பேசும்போது வரக்கூடிய இந்த சிக்னலுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஸ்பீச் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து இப்போது சன் இருக்குது அங்கே வந்து லைட் வேவ்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து இடத்துக்கு வந்துட்டுருக்கு ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேவ் லைட் வேவ் ஸோ இது இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த சிக்னல் அல்லது வேவ் அலை அப்படின்றதுக்கான மீனிங் இப்போ கடலில் பார்த்திங்கன்னா அலை வந்து நமக்கு வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது வந்து கரையை மோதிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அலை வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துக்கு ட்ராவல் ஆகி வந்து திரும்ப போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்போது இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்னல் அல்லது வேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சிக்னல் வேவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கடல் அலையை எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த கடல் அலை பார்த்திங்கன்னா ஸோ மேலே ஏறி கீழே இறங்குது திரும்ப மேலே ஏறி திரும்ப கீழே இறங்குது ஸோ அப்போ எந்த ஒரு சிக்னலாக இருந்தாலும் அதனுடைய அதாவது மேக்சிமம் வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் அதே போல் மினிமம் வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது வந்து எந்த சிக்னலாக இருந்தாலும் சரி அதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மேக்சிமம் வேல்யூ வந்து க்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மினிமம் வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ரஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது மேக்சிமம் மினிமம் என்ன சொல்லுவோம்னா க்ரஸ்ட் ட்ரஃப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முகடு பள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ முகடு பள்ளம் அதாவது உயரம் பள்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தமிழில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்ல பியூர் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் இது ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த சிக்னல் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு குவான்டிட்டி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அது என்னென்னா விச் கேரி சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் வந்து நம்ம சிக்னல் அல்லது வேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதை மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு சிக்னலுமே நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக சொல்லும் போது அந்த பர்டிகுலர் சிக்னல் அல்லது அந்த பர்டிகுலர் வேவ் ஆனது ஒரு ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இன்டிபெண்ட் வேரியபிளில் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா சிக்னல் இப்போ ஃபார்ஸ் அப்போ வந்து ஒரு சிக்னல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இன்டிபெண்ட் வேரியபிளில் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இதுதான் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்னல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது சைனஸ் ஆடலாகவும் இருக்கும் நான் சைனஸ் ஆடலாம் இருக்கும் ஸோ சைனஸ் ஆடல் நான் சைனஸ் ஆடல் சைன் வேவ் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே சைனஸ் ஆடல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் சைனஸ் ஆடல் அப்படின்னா சைன் வேவ் மாதிரி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய வேவ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சைனஸ் ஆடல் வேவ் ஸோ இப்போ நாம் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சைனஸ் ஆடல் வேவ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஒரு உயரம் ஒரு பள்ளம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு வேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நீங்கள் கடல் அலையை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ மேலே ஏற்றி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு தண்ணி வந்து ப
டோட்டலாக அந்த வேவில் மேக்சிமம் வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் மினிமம் வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் பட் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சைன் வேவ் எடுத்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த சைன் வேவுக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து போர்டில் வந்து ஒரு சைன் வேவ் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு மேக்சிமம் வேல்யூ போய் டச் ஆகுது திரும்ப மினிமம் வேல்யூக்கு வருது ஸோ இது மேக்சிமம் வேல்யூ இது மினிமம் வேல்யூ ஸோ அப்போ இந்த மேக்சிமம் வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இதுக்கு பேர் கிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மினிமம் வேல்யூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது உயரம் இது பள்ளம் ஸோ இந்த சிக்னலோடைய மேக்சிமம் வேல்யூ இது இது மினிமம் வேல்யூ இது ஸோ இந்த மேக்சிமம் வேல்யூ தான் நான் வந்து சம் ஆம்பிளிடியூட் சம் வேல்யூ ஏ அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் அதே போல் மினிமம் வேல்யூ வந்து மைனஸ் கே அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ் வந்து ஸோ இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே மு இது வந்து ஒரு வேவ் வச்சுலாம் ஸோ ஒரு வேவ்னா ஒரு மேக்சிமம் டச் பண்ணிட்டு ஒரு மினிமம் டச் பண்ணுறது தான் ஒரு வேவ் அல்லது என்ன சொல்லுவோம் ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு சைக்கிள் மே இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே முடியுது ஸோ இந்த வேவ் இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே முடிகிறதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த டைம் தான் நம்ம சொல்கிறோம் டீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு வேவ் வந்து ஒரு இடத்துல ஆரம்பித்து திருப்பி அந்த இடத்துல வந்து முடியுது ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஒரு அந்த வேவ் வந்து ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு எடுத்துக்கூடிய டைம் டீ ஸோ இதுதான் நம்ம ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் லேம்டா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அலையினுடைய நீளம் அதை நம்ம வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் அலை நீளம் வேவ் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஒரு வேவுக்கு இருக்கக்கூடிய நீளம் வேவ் லென்த் ஸோ டீன்றது டைம் அதாவது அந்த வேவ் எடுத்துக்கூடிய டைம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேம்டான்றது வேவ் லென்த்து டீன்றது டைமு அதே போல் இதனோட ஆம்பிளிட்டியோடு ஆம்பிளிட்டியூட் நம்ம வந்து ஏன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ ஏன்னு வச்சுருக்கோம் இது இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் செக்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேவ் லென்த் இந்த வேவ் லென்த் வந்தாவே ஃப்ரீக்வன்சி வந்துடும் ஆக்சுவலாக நமக்கு ஸோ இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் பீரியடில் எத்தனை முறை இந்த வேவ் ஆனது மேலேயும் கிளியும் போயிட்டு வருது இதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் இப்போ டைம் டி ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த ஒரு செகண்டில் இந்த சிக்னல் ஆனது அதாவது இந்த வேவ் ஆனது எத்தனை முறை மேலேயும் கிளியும் போயிட்டு வருது நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியடில் நம்ம அங்கே டீ ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் எடுத்துப்போம் அப்போ ஒரு செகண்டில் ஒரு செகண்டில் ஒரு வேவ் ஆனது எவ்வளோ எவ்வளோ முறை மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வருது ஒரு ஒரு முறை மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வந்தால் ஒரு சைக்கிள் அந்த மாதிரி எத்தனை முறை போயிட்டு வருது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி அல்லது தமிழ் என்ன சொல்லுவோம்னா அதிர் வின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்றது ஸோ இது இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இது இது புரிஞ்சால் உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ கம்யூனிகேஷன்றது ஸோ இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து வருது ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே வருவோம் ஸோ இப்போது ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி எடுத்து நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் ஸோ அப்போ எஃப்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் ஸோ நான் டீன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ சில புக்கில் வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி அப்படின்னு கூட போட்டிருப்பாங்க ஒன் பை டி ஸோ ஒன்றது ஒன் சைக்கிள் பர் செகண்டு ஸோ எஃப் ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை டி கூட போடுவாங்க பட் எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் எஃப்ன்றது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்டு ஸோ இப்போ இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேவ் பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு வேவ் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து இப்போ தான் டைம் வந்து டீ ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்போ ஒரு செகண்டில் ஒரே ஒரு சைக்கிள் தான் இந்த வேவ் போயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வேவ் அப்போது இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஃப்க்கு ஃபார்மில் தெரியும் என் பை டி எத்தனை சைக்கிள் எடுத்துருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு முறை தான் போயிட்டு வந்திருக்குது மேலே கிளையும் இப்போ ஒரு சைக்கிள் தான் ஒரே ஒரு முறை தான் போயிட்டு வந்திருக்கு மேலே ஒரு முறை கீழே ஒரு முறை போயிருக்கு அப்போ ஒரு சைக்கிள் தான் அப்போ ஒன் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள் ஒன் டிவைட் பை டி ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்டு டி நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் ஒன் செகண்ட் எடுத்திருக்கோம் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் வந்து ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹேர்ட்ஸ்ன்றது தான் வந்து
செகண்ட் வேவ் எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் வேவ்க்கும் ஆம்பிடியூட் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே டைம் பீரியடில் இந்த சிக்னலானது எத்தனை முறை போயிட்டு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் போயிட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது ஒரு முறை இது ரெண்டாவது முறை அப்போ டூ டைம்ஸ் போயிட்டு வந்திருக்கு அப்போ நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு டூ டிவைட் பை எவ்வளோ டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் அதே டைம் பீரியட் தான் அப்போ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹர்ட்ஸ் டூ ஹர்ட்ஸ் ஆனால் இங்கே வேவ் லென்த் பாருங்கள் இந்த வேவனோட லென்த்து பாருங்கள் முன்னிருந்ததை விட இதனோட வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ நல்லா கவனிச்சு பார்த்து நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரே செகண்டில் இந்த வேவ் ஆனது இங்கே ஸ்லோவாக வருது இங்கே வேகமாக வருது அப்போ ஃப்ரீக்குவன்சி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு செகண்ட்லேயே ரெண்டு முறை வந்து அந்த வேவ் ஆனது மேலையும் கீழேயும் போயிட்டு வரணும் அப்போ ஸ்பீடு அதிகமாக இருந்தால் தான் அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து போக முடியும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் வேவ் லென்த் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடுது வேவ் லென்த் என்னது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே தேர்ட் வேவ் பாருங்கள் ஸோ இது எஃப் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ தேர்ட் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா அதே டி ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்டில் அதே டி ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்டில் த்ரீ டைம்ஸ் போயிட்டு வருது பாருங்கள் மேலே க்ரஸ்ட் த்ரீ ட்ரஃப் த்ரீ ஸோ அப்போ த்ரீ சைக்கிள்ஸு ஸோ அந்த வேவ் ஆனது மூணு முறை போயிட்டு வருது அதனால் ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப் த்ரீ அப்படின்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிவைட் பை ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹர்ட்ஸ் ஸோ அதே போல் இப்போ வந்து நமக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோ ஹர்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ மீனிங் என்ன ஒரு செகண்டில் தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து அந்த சிக்னல் வந்து மேலேயும் கிளையும் போயிட்டு வந்தால் அதுதான் வந்து ஒன் கிலோ ஹர்ட்ஸ் சிக்னல் அப்போ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு பாருங்கள் அப்போ ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தால் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து அதிகமானால் வேவ் லென்த் ஆனது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அதாவது சிக்னலோட வேவ் லென்த் ஆகுது குறைஞ்சிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ எஃப் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு எஃப் ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை லேண்டா ஏன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி இன்க்ரீஸ் ஆனால் லேண்டா குறையுது ஸோ லேண்டா அதிகமாக இருந்தால் ஃப்ரீக்குவன்சி கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா எஃப் ஈக்குவல் டு C டிவைட் பை லேம்டா ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சி ஈக்குவல் டு எஃப் லேம்டா ஸோ இந்த ஃபார்மில் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் வேறு சின்றது என்ன வேறு சின்றது வெலாசிட்டி ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் ஏர் மீடியம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பவர் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ சியோட வேல்யூ என்ன சி ஈக்குவல் டு C equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. அதாவது ஒரு ஒரு லைட் ஆனது கிட்டத்தட்ட ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுது ஸோ அதுதான் சி இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஸோ அப்போது ஒரு சிக்னல் வந்து ட்ராவல் ஆகக்கூடிய ஸ்பீடு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சிக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவலண்டாக செஞ்சுக்கிறோம் ஈக்குவலண்டாக பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ஃப்ரீக்குவன்சியும் வேவ் லென்த்தையும் நம்ம மென்ட்லே பண்ணும்போது அதனோடய ஸ்பீட் நமக்கு கிடைச்சிருது அப்போது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி பேஸ் பண்ணி தான் இப்போது நம்ம வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்குகிறோம் இல்லைனா வந்து ஒரு ஒரு லேப்டாப் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோன் அல்லது லேப்டாப்பில் யூஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸரனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம பா பார்ப்போம் ஸோ பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸரை தான் நம்ம வாங்குவோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் ரொம்ப கம்மியான டைமில் நமக்கு அவுட்புட் கொடுத்துரும் அதனால தான் நம்ம வந்து எந்த ப்ராசஸரனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாக இருக்கோ அந்த ப்ராசஸரை நம்ம வாங்கிப்போம் ஸோ காரணம் இது தான் ஸோ அவ்வளோ குயிக்காக நமக்கு வந்து அந்த அந்த ப்ராசஸர் நமக்கு வந்து குயிக்காக அவுட்புட் கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் எஃப் ஈக்குவல் டு என் பை டி ஸோ இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு ஒரு மெத்தட்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்ட்ஸ் ஹேர்ட்ஸில் சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட்லேயே நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி டிஃபைன் பண்ணலாம் அதை நம்ம ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா ஸோ ஒமேகான்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சி ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் ஸோ இது வந்து ரேடியன்ஸ் பர் செகண்டு டூ பை
characteristics of and the wave and the signal. So, this is mathematically represent the mathematical way. For example, you can see this signal is a voltage signal. Voltage signal we talk about the technique, voltage or current signal. So, what do we do? We put V of T. So, this is the time. So, this is the signal that we represent in the mathematical representation. So, V of T. V is the voltage signal. So, you can put it in general. So, if you put it in general, you can put it in general. So, we put it in the technique. So, now we put it in general X of T. Some signal or some wave x of t which is equal to a into sin omega t so this is the mathematical representation of a signal or wave so we mathematically represent and analyze so if there is a signal amplitude frequency time period and wave length lambda so f is the same as lambda so we substitute f by 1 by t so we substitute f equal to C by lambda substitute पन्नो, so इन्दर relationship में दिन इंगे नया बच्च कोंगा, so इन्दर signal नन तेरंजा मटना, नम आठ तक class वार कोडिया average value, so इन्दर sine wave के average value ना इन्ना, अदे पोला RMS value ना इन्ना, so इधर पुरन जादा नम का आठ तक topic का ना rectifier नम वंदे पुरियो, so इन्ह आदली नम को वंदे off wave rectifier, full wave rectifier, परंग आदली वर दे off wave rectification, full wave rectification वर दे, अपन दे wave � so next class we will see the average value and the RMS value. Thank you friends.